வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்கில் ரெட்டி புக் ப்ராப்ளம் நம்ம தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஹரிதா லிமிடெட் அ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி ஹேவிங் அண்ட் ஆத்தரைஸ்ட் கேபிட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் லேக் டிவைடட் இன் டூ தௌசண்ட் ஆர்டினரி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஈச் கமன்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் எயிட் அண்ட் டியூரிங் த இயர் வாஸ் எங்கேஜ் இன் ஒன் கான்ட்ராக்ட் the contract price was rupees 4 lakh the trial balance extracted from their books on 31st december 2008 stood as follows pa pathinga na contract account in the harita limited construction company odu kuduthirukanga idla pathinga na nama trial balance kuduthirukanga and information ella kuduthirukanga and the particular contract odu ipa vandha nama பார்க்கலாம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஷேர் கேபிட்டல் இருக்குது சன்ரி கிரெடிட்டார் இருக்குது லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் இருக்குது கேஷ் அட் பேங்க் மெட்டீரியல்ஸ் பிளான்ட் வேஜஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் கேஷ் ரிசீவ்ட் பீயிங் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் சர்டிஃபைட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஆஃப் த பிளான்ட் அண்ட் மெட்டீரியல் சார்ஜ் டு த கான்ட்ராக்ட் பிளான்ட் காஸ்டிங் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் அண்ட் மெட்டீரியல் காஸ்டிங் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் வேர் டெஸ்ட்ராய்ட் இன் அண்ட் ஆக்சிடென்ட் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பிளான்ட் அண்ட் மெட்டீரியலில் அதாவது இந்த கான்ட்ராக்டுக்கு யூஸ் பண்ண பிளான்ட் அண்ட் மெட்டீரியலில் மெட்டீரியல் ஒரு டூ தௌசண்டும் அண்ட் பிளான்ட் ஒரு டூ தௌசண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடெண்ட்டில் டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட் பிளான்ட் விச் காஸ்ட் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் வாஸ் ரிட்டர்ன் டு ஸ்டோர்ஸ் ஓகே பிளான்ட் வந்து ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் வேர்த் வந்து ஸ்டோர்ஸ்க்கு ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வேல்யூ ஆஃப் மெட்டீரியல் ஆன் சைட் வாஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகேவா அதாவது மெட்டீரியல் அட் சைட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் பட் நாட் சர்டிஃபைட் வாஸ் டூ தௌசண்ட் ஒர்க்ஸ் அன்சர்டிஃபைட் வந்து டூ தௌசண்ட் சார்ஜ் டெப்ரிசியேஷன் அட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் பிளான்ட் அண்ட் கேரி டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டூ தேர்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஓகே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்லிட்டாங்க டூ தேர்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டுன்ட்டு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க யூஸ்வலாக நம்ம என்ன ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கண்டுபிடிப்போம் எவ்வளோ டூ தேர்டாக ஒன் பை த்ரீ ஆன்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க டூ தேர்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுன்ட்டு ப்ரிப்பர் கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் என்டட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் தட் டேட் ஓகே அதாவது தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டை பேலன்ஸ் ஷீட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஷோ யோர் கேல்குலேஷன் ஆஃப் தி அமௌண்ட் பி கிரெடிட்டட் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் எவ்வளோ நம்ம கிரெடிட் பண்ணணும் அப்படின்ற கேல்குலேஷன் நம்மளை காட்ட சொல்கிறாங்க ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் போடலாம் கான்ட்ராக்டில் பார்த்திங்களா எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னா நம்ம மெட்டீரியல் பிளான்ட் வேஜஸ் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் நம்ம காமிக்க போகிறோம் ஓகே எஸ் ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியல் போடலாம் எவ்வளோ பாருங்கள் எயிட்டி தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் வேஜஸ் போட்டுக்கலாம் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்புறம் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டாச்சு இப்போ பிளான்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இந்த பிளான்ட்டை வந்து நம்ம டெபிட்டில் அப்படியே காமிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் கிரெடிட்டில் வந்து டெப்ரிசேஷனை சப்ராக்ட் பண்ணி காட்டலாம் ஓகே பிளான்ட்டை வந்து நம்ம டூ வேஸாக வந்து நம்ம போட முடியும் அதாவது கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து டெபிட்டில் காமிச்சிட்டு அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸை கிரெடிட்டில் காமிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வெறும் டெப்ரிசேஷன் எவ்வளவு பிளான்ட்டுக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அதை மட்டும் டெபிட்டில் காமிக்கலாம் இது வந்து நம்ம டெபிட்டில் ஓப்பனிங்கோ அண்ட் க்ளோசிங்கை வந்து கிரெடிட்லேயும் காமிக்கிறது மூலமாக நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் போடும்போது அந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம பிளான்ட் வேல்யூவை ஃபுல்லாகவே டெபிட்டில் காமிச்சிடலாம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ கிரெடிட்டில் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் லாஸ்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா அதாவது ஆக்சிடென்ட்டில் டெஸ்ட்ராய் ஆகிருக்கு இல்லையா அது வரும் நமக்கு கிரெடிட்டில் ஓகே இப்போ பாருங்கள் மெட்டீரியல் டெஸ்ட்ராய்டு ஒரு டூ தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் பிளான்ட் டெஸ்ட்ராய் ஆகிருக்கு இல்லையா அது ஒரு டூ தௌசண்ட் ஓகே அது ரெண்டும் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க பிளான்ட் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் தௌசண்ட் எப்போ ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் தான் அதாவது ஜான
அதாவது மெட்டீரியல் அட் த எண்டுன்னு அர்த்தம் சைட்டில் அதாவது கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சு மீதி மெட்டீரியல் ஃபோர் தௌசண்ட் வேர்த் இருக்குது அதை போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மெட்டீரியல் அட் த எண்டு வந்து நம்ம போடணும் அது ப்ராப்ளம்லாம் அசிட்டைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இருந்தாலும் நம்ம மெட்டீரியல் அட் த எண்டு வந்து போடணும் அது எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஓப்பனிங்கில் பிளான்ட்டோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அதில் என்ன ஆச்சுன்னா டூ தௌசண்ட் டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த ஃபிஃப்டீனில் டூ தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் அந்த தேர்ட்டீன் தௌசண்டில் ஃபோர் தௌசண்ட் வேர்த் பிளான்ட் என்ன ஆகிடுச்சு ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா அப்போ நமக்கு வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்டில் ஃபோர் தௌசண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் நைன் தௌசண்ட் தான் பிளான்ட் அட் தி எண்ட் புரிஞ்சிச்சா இந்த பிளான்ட் அட் தி எண்ட் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் நைன் தௌசண்ட்டு அதாவது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நமக்கு ஓப்பனிங்கில் இருக்கு பிளான்ட்டோட இது வேல்யூ அந்த டெஸ்ட்ராய் ஆனது டூ தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் பண்ண ஃபோர் தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு நைன் தௌசண்ட் வருது இதில் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் டெப்ரிசேஷன் போட்டோம்னா நைன் அந்த டெப்ரிசேஷன் போக பேலன்ஸ் பிளான்ட் அட் த எண்டு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தான் பிளான்ட்டோட வேல்யூ எண்டில் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் போட்டோமா அப்படின்னா ஒர்க் சர்டிஃபைடு அன்சர்டிஃபைடு போடலை ஒர்க்ஸ் அன்சர்டிஃபைடு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் சொல்லிட்டு முதல்ல ஒர்க் சர்டிஃபைடு போடலாம் ஒர்க் சர்டிஃபைடு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இங்கே கேஷ் ரிசீவ்ட் கொடுத்துருக்காங்க பீங் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் சர்டிஃபைடு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்ன்றது எயிட்டி பர்சன்டேஜாக அப்போ நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்போ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட்டி போட்டோன்னா நமக்கு கிடச்சிரும் டூ லேக் வருது ஓகே ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட்டி ஏன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் அந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி நமக்கு தேவை ஹண்ட்ரட் அதுதான் ஒர்க் சர்டிஃபைடு ஸோ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட்டி போட்டோம்னா டூ லேக் இப்போ அன்சர்டிஃபைடு கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா நாட் சர்டிஃபைடு டூ தௌசண்ட் சொல்லிட்டு ஓகே அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் போட்டாச்சு அவ்வளோதான் நம்ம கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் வரும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்ல தான் போடணும் இப்ப பேலன்ஸ் ஷீட்ல பாத்தீங்கன்னா இதுல எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் டெஸ்ட்ராய்டு இந்த பிளான் டெஸ்ட்ராய்டு இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல மைனஸ் பண்ணணும் புரிஞ்சுச்சா அதுக்கப்புறம் இந்த பிளான்ட் ரிட்டர்ன்டும் நமக்கு வரும் பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசட் சைடு அப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் ஆன் சைட்டும் நம்ம அசட் சைட் காமிக்கணும் அப்புறம் இந்த பிளான்ட் அட் த எண்டும் நம்ம அசட் சைட் காமிக்கணும் அண்ட் இந்த ஒர்க் சர்டிஃபைட் இதெல்லாமும் நமக்கு வரும் ஓகே இந்த மெட்டீரியல் டெஸ்ட்ராய் பிளான் டெஸ்ட்ராய் மட்டும் நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அதாவது ப்ராஃபிட் இருந்துச்சுன்னா அதில் மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே இல்லைன்னா நம்ம வந்து அப்படியே அசட் சைட் காமிச்சிடலாம் இதெல்லாம் லாஸ் மெட்டீரியல் டெஸ்ட்ராயும் பிளான் டெஸ்ட்ராயின்றது லாஸ் ஐட்டம் அதனால தான் இதை நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் மைனஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த பேலன்ஸ் பண்ணுவோமா பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ இந்த சைடு நமக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளவு அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஓகே இந்த பேலன்சிங் ஃபிகரை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கும் ரிசர்வ்க்கும் எவ்வளவுன்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இதில் தெளிவாக அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு டூ தேர்டுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே அண்ட் கேரி டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டூ தேர்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்னு சொல்லிட்டாங்க பாருங்கள் அப்போ டூ பை த்ரீ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு அப்போ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடில் நம்ம வந்து டூ பை த்ரீ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டூ பை த்ரீ இன்டூ நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயிட்டி பர்சன்டேஜ் போட போகிறோம் ஓகே அதாவது இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து நோஷனல் ப்ராஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ரூல் இருக்குது அதாவது நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸில் ஒர்க் சர்டிஃபைட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணணும் கேல்குலேட் பண்ணி ஒன் தேர்டா இல்லை டூ தேர்டா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் இதில் வந்து டூ தேர்ட் பண்ணுங்கன்னு அவங்க சொன்னதுனால அந்த கேல்குலேஷன்லாம் போட வேண்டாம் ஜஸ்ட் நம்ம டூ பை த்ரீ இன்டூ கேஷ் ரிசீவ்ட் பை ஒர்க் சர்டிஃபைட் அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போட்டுடலாம் எயிட்டி பர்சன்ட் போட்டுடலாம் பிகாஸ் எயிட்டி தான் கேஷ் ரிசீவ்டு ஹண்ட்ரடுன்றது ஒர்க் சர்டிஃபைடு அதனால் எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் இல்லைன்னா நீங்கள் இப்படி கூட போடலாம் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஒர்க் சர்டிஃபைட் எவ்வளவு டூ லேக் இல்லையா அது போட்டாலும் இதே தான் உங்களுக்கு வரும் எயிட் தௌசண்ட் நைன் நாட் செவன் புரிஞ்சிச்சா இது நோஷனல் ப்ராஃபிட் டூ
இப்போ இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸும் ரிசர்வும் நமக்கு தேவைப்படும் ஸோ நான் இங்கே எழுதி வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லேபிலிட்டி சைட் போடலாம் ஷேர் கேபிட்டல் எயிட்டி தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் சன்ரி கிரெடிட்டார் எயிட் தௌசண்ட் இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் போடலாமா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எவ்வளோ இருக்குது எயிட் தௌசண்ட் நைன் நாட் செவன் இருக்குது அதை போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு லாஸை இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் என்னென்ன மெட்டீரியல் லாஸ்ட்டும் பிளான்ட்டோட லாஸ்ட்டும் பாருங்கள் மெட்டீரியல் லாஸ்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் பிளான்ட் லாஸ்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணோம்னா ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் வருது ஓகே இவ்வளோ தான் நமக்கு லேபிலிட்டி சைடு வர வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ மீதி எல்லாம் நம்ம அசெட் சைடு தான் அசெட் சைட் பாருங்கள் என்னென்னலாம் இருக்குது லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அட் காஸ்ட் தேர்ட்டி அப்புறம் கேஷ் அட் பேங்க் நைன் அது அப்படியே போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேறு என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட்டில் சொன்னோம் இல்லையா என்னென்னலாம் சொன்னோம் மெட்டீரியல் அட் சைட் வரும் பிளான்ட் ரிட்டர்ன் வரும் பிளான்ட் அட் த எண்டு வரும் ஓகே அப்புறம் அந்த ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரெஸ் அதாவது ஒர்க் சர்டிஃபைட் அன்சர்டிஃபைட் போட போகிறோம் பாருங்கள் மெட்டீரியல் ஆன் சைட் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் பிளான்ட் ரிட்டர்ன் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் அதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் போக ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போச்சுன்னா த்ரீ அப்புறம் பிளான்ட் அட் த எண்ட் ஒரு நைன் தௌசண்ட் அதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் நைன் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா எயிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஓகே இது ரெண்டுமே அப்படியே நம்ம கான்ட்ராக்ட்லேருந்தே எடுத்து போட்டுக்கலாம் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரெஸ் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் சர்டிஃபைட் ஒர்க்ஸ் அன்சர்டிஃபைட் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா டூ லேக் டூ தௌசண்ட் வருது இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ரிசர்வ் போட்டோம் இல்லையா ஜென்ரல் ரிசர்வ் செவன் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கேஷ் ரிசீவ்டு கேஷ் ரிசீவ்டு பாருங்கள் எவ்வளவு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இதை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் பண்ணோன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ நாட் செவன் வருது அப்போ இந்த ரெண்டு பக்கமும் டோட்டல் போட்டு பார்க்கலாம் நைன்டி டூ தௌசண்ட் நைன் நாட் செவன் டேலி ஆயிடுச்சு பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆயிடுச்சு கரெக்டாக போட்டிருக்கோம் ஓகேவா எஸ் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் நல்லா புரிஞ்சுதா ஸோ உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல்லேயே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் Thank you for your patient listening.